Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, justamente hoy eh, tenía y tengo preparado hablar sobre, sobre otros temas en los que iba a destacar la participación de la diputada Acuña Cabrera como una participación eh, eh, exitosa, como una compañera que en estos meses de gestión eh, le ha entregado un trabajo serio a esta Asamblea Legislativa y desde esa perspectiva ahora quiero reiterar mis respetos por doña Ivonne y también mis respetos por lo que hace y mis respetos por la bancada del Partido de Restauración Nacional. Y quiero decir que no quisiera circunscribir este, esta afrenta eh, hecha manifiesta por un pachuco, como hay tantos, y circunscribirlo nada más a ese hecho. Me parece que esto va mucho más allá. Esto tiene que ver con el comportamiento de mucha gente que se ha ubicado en dos bandos o en tres para discutir de la manera más soez algunos problemas serios y, 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 y enfrentamientos que tenemos en materia de criterios. Eso incluye, eso incluye a muchos ciudadanos eh, común, digamos, eh, o desconocido, incluye a personas conocidas en el mundo de la política, incluye a periodistas, a quienes también he visto opinando en las redes sociales con una enorme fiereza y con un enorme desprecio eh, por las personas que no piensan como ellos. Apodan a los bandos y a los, a los de Restauración Nacional les llaman de una forma y de otra, que yo no voy a repetir aquí porque no tiene sentido, solo porque tienen una posición con respecto a la vida o a las relaciones familiares que otras personas no comparten y eso no puede ser. El debate público en Costa Rica no puede estar dividido de esa manera, es decir, sin respeto, podemos, podemos diferir. Yo no comparto el 100% de los criterios con ninguna de las bancadas e incluso en, en mi bancada, en nuestra bancada de Liberación Nacional, no siempre estamos de acuerdo en todo. Pero deberíamos de acostumbrarnos aquí en el debate afuera y también a través de los medios electrónicos y, los, y las redes sociales a discutir o a diferir con mucho más respeto, mucho más respeto. Yo he visto las caras de más de uno de ustedes puestos en un meme, en memes insoportables, que no tiene por qué soportar nadie del PAC, ni de Restauración, ni de Liberación, ni de la Unidad, ni perdón, en ninguno de los partidos políticos que están aquí, que hay gente bien intencionada, que tiene sus ideas, punto. Esto que ha llamado la atención hoy, este insulto a la diputada Acuña Cabrera, que nos agravia a todos, debe llamarnos la atención como sociedad sobre la forma en que estamos tratándonos y la forma en cómo estamos empujando al fuego las discusiones por acaloradas que sean, y ya vendrán discusiones muy complicadas, sobre todo si esta Asamblea Legislativa tiene que legislar sobre asuntos que tienen que ver con la vida, asuntos que tienen que ver con la o las familias. Y entonces se nos va a ir complicando esto, de manera que en lugar de adversarios nos convertiremos la sociedad costarricense en enemigos. Y de eso, mis queridos compañeros y compañeras, no se trata. Que esta sea una llamada de atención que nos ayude a tratar los asuntos eh, públicos con mucha mayor hidalguía, con más tranquilidad, con más altura, con más respeto eh, y, y siempre con toda libertad. Muchísimas gracias, Presidenta.